బచ్చల ఆకు పెద్ద పెద్ద ఆకులు ఉంటాయి మా ఇంట్లో ఈరోజు ఉంది చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి అది రేపు మళ్ళీ వేరే తీసుకొచ్చి చేస్తాను కానీ ఈ బచ్చల ఆకు లేత లేతాయి అంటే మనకి ఆ మొగ్గల్లా ఉన్న వాటిని తీసుకొని నేను బజ్జీల్లా వేసుకుంటాను మనం తయారు చేసుకోవడానికి పిండి కలుపుకుందాం శనగ పిండి మనం బజ్జీలు ఏమన్నా చేసేటప్పుడు అంటే ముఖ్యంగా వేరే కూరల్లో వేసేటప్పుడు అయితే కాదు కానీ మామూలుగా అయితే నేను దీంట్లో కొంచెం వాము వామ్ ఎందుకు వేస్తాం నూనెలో ఏదన్నా ఫ్రై చేసి బజ్జీల రూపంలో ఇలా తినేటప్పుడు వాము మనకి ఈ తినేటప్పుడు చాలా మంచి నోట్లో మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది నూనె డామినేట్ చేయకుండా ఆ నూనెని కట్ చేయగలిగే గుణం మన వాములో ఉంటుంది వాములో మనకి కొంతమందికి ఈ నూనె బజ్జీలు అది కొంచెం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అట్లా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ వాము వేసుకోవడం వల్ల మనకి చక్కటి మంచి ఫీలింగ్ నోట్లో కలుగుతుంది సో కొంచెం వాము వేసాం ఇందులో కావాలంటే కొంచెం కారం అలాగే చిట్కెడంత సోడా మనం దీంట్లో కొంచెం బియ్యం పిండి వేసుకుంటే కొంచెం కరకరలాడుతూ కూడా వస్తుంది ఇవన్నీ వేసేసి కలిపేసుకుందాం ఉప్పు మర్చిపోకండి ఉప్పు కూడా మనం దీనికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని బజ్జీలకి చేసుకునేటప్పుడు మనం పిండి సాఫ్ట్ అంటే ముంచినప్పుడు అది చక్కగా కోట్ అవ్వాలి అలా కోట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఎప్పుడైనా కానీ నీళ్లు పోసేసుకొని చూడండి ఈ విధంగా మనం కలిపేసుకుందాం ఫస్ట్ దీన్ని కొంచెం పేస్ట్లా కలుపుకోవాలి ఎందుకు కలుపుకోవాలి ఇలా పేస్ట్లా కలుపుకుంటే మనకి దీంట్లో ఉండలు ఏమీ లేకుండా పిండి మంచిగా కలిసిపోతుంది ఈ కొనల నుంచి చక్కగా తీసుకోండి ఈ విధంగా మనం మంచిగా కలిపేసుకుందాం ముందు కొంచెం పేస్ట్లా అయినా తర్వాత మనకు కావాల్సిన విధంగా కలిపేసుకుందాం అదే నీళ్ళు ఎక్కువ పోసి కలిపామనుకోండి అవి దానా దానాలా ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నదంతా కరిగిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన నీళ్లు పోసుకొని మన బజ్జీలకు కావాల్సినట్టుగా మనం పలసగా తయారు చేసుకుందాం మరీ ఎక్కువ నీళ్లు పోసామనుకోండి కష్టం కొంచెం ఎప్పుడైనా కానీ ఇలా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలా కలిపి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి మనం రోజంతా వేసుకోవచ్చు కానీ రెండవ రోజు వేసుకున్నాం అనుకోండి రంగు ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది అందుకని మేము ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఫ్రెష్గా కలుపుకోండి మనకి హోటళ్ళల్లో అక్కడ ఇక్కడ చేసేటప్పుడు కూడా మేము పొద్దున ఉదయాన్న కలిపేసుకుంటే మళ్ళీ రాత్రి పడేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఫ్రెష్గా కలుపుకుంటాం ఉడపిండి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది కొంచెం చిక్కగా ఉంది మరి కొన్ని నీళ్లు పోసుకోండి ఆహా కొంచెం ఎక్కువగా పడిపోయినట్టుంది పర్లేదు దీన్ని ఈ విధంగా కోట్ చేసేసుకున్నాం ఈ పిండి తయారైపోయింది దీనికి కొంచెం సేపు రెస్ట్ ఇద్దాం ఈ లోపల ఈ మన బచ్చల ఆకు బజ్జీల కొరకు మనం చట్నీ తయారు చేసుకుందాం ఈ మల్బార్ మల్బార్ స్పినచ్ అంటారు సిలోన్ స్పినచ్ అంటారు ఈ ఆకుర బచ్చల ఆకుకి మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటేమో కొంచెం అంత వైలెట్ కలర్లో వస్తుంది ఇంకోటేమో గ్రీన్గా ఉంటుంది మనం చాలా కూరలు పప్పుల్లో వేసుకోవచ్చు పప్పు కూరల్లో వేసుకోవచ్చు మనం బజ్జీలు ఇవే కాకుండా పకోడీల్లో వేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం నాన్ వెజిటేరియన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇండోనేషియా ఈ ప్రాంతంలో చైనా ఈ ప్రాంతంలో ఈ ఆకుకూర చేసేటప్పుడు దీంతో పాటు ఎండు రొయ్యలు చేపలు కూడా వేసి చేసుకుంటారు అది మరోసారి చేసి చూపిస్తాను ఈరోజు అయితే మనం బజ్జీలు వేసుకుందాం మన నూనె కూడా వేడిగా వేడిగా ఉంది మన బజ్జీలు వేసేసుకుందాం సో ఈ ఆకు చూడండి కొంచెం చిన్నగా ఉంటే ఈ విధంగా నాలుగైదు ఆకులు కలిపేసుకొని మనం వేసేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ ఇలా వేసి మరీ ఎక్కువ పిండి మనం ఉంచకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ ఇలా వేసేటప్పుడు మనకి బజ్జీలు చూడండి పిండి తక్కువ ఆకు కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాం ఈ విధంగా మనం మొత్తం వేసేసుకుందాం బజ్జీలు చిన్న చిన్న ఆకు ఉందనుకోండి ఈ విధంగా చేసి వేసేసుకోండి మనం దీన్ని కరకరలాడుతూ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఒకటే చూడండి మరీ ఎక్కువ పిండి రాకుండా కొంచెం ఆకు అక్కడక్కడ ఉంటూ వేసుకుంటే బాగుంటుంది సింగిల్ ఉందనుకోండి ఒక్క ఆకును కూడా ఈ విధంగా మా ఆకును పట్టుకొని మనం వేసుకోవచ్చు మీకు ఎలా కావాలంటే బజ్జీలు ఆ విధంగా వేసేసుకోండి మనం చేసిన ఆకులతో చేసిన బజ్జీల్లో మనకి ఆకు కనిపిస్తూ ఉండాలి ఆ విధంగా చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది సో చక్కగా కరకరలాడుతూ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా దాన్ సో రెడీ అయిపోయింది మన బజ్జీలు రెడీ అయ్యాయి బచ్చలి ఆకు బజ్జీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో శనగపిండి వాము కొంచెం కారం సోడా బియ్యపిండి ఉప్పు చూపించిన విధంగా ఇవన్నీ వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఫస్ట్ చిక్కగా కలుపుకోవాలి తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి మనకు కావాల్సిన విధంగా కలిపిన దాన్ని మనం తీసుకొని బచ్చల ఆకు చూపించిన విధంగా పిండిలో వేసి వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని తీసి పక్కన పెట్టి